This morning naman po makakasama natin si Dr. Ruel de Guzman, isa po siyang geriatrician. Good morning po! Good morning, Dok! Good morning, Dok! Do. Pag-uusapan natin today ay ang depression among the elderly. First po, ano po ba yung kaibahan ng, o kung meron po bang kaibahan ng depression ng yung mga mas nakababata sa nakakatanda? Um, meron din, pero mostly parehas lang halos. Mm -hmm. Ang pagkakaiba lang sa, sa bata is masyado silang uh, makikita mo agad. Mm -hmm. Kasi ang mga bata is active lahat. Mm -hmm. Normal, o, oh, normal lahat yung ginagawa. Pero sa matanda, akala mo kasama na sa pagtanda yun. Mm -hmm. Yung iba. Nag-iimatampuhin. Oh, Nag-iimatampuhin. Yeah. Nag-iiba yung personality. Ay, kuya. Kitang-kita. Kitang-kita talaga na parang nag-iiba yata si, si mami o si lola. Yeah. lola. Paano mo malalaman na yung isang kasama niyo po sa bahay na matanda ay eh, meron ng depression sa buhay? Yung mga hindi na ba nagsasalita? Ano yan? mga... Yaki na ba uh, sila? Uh, ano na bang uh, manifestation uh, ng ganyan? Usually nga sa mga matatanda, uh, sa mga matatanda, mga atypical tawag namin doon, mga presentation, yung iba may... Yung iba, bigla na lang tumatahimik. Oh, yung dating hindi ginagawa. Oh, Nag-iiba yung personality. Halimbawa, magiging matampuhin or masyadong magagalitin. magagalitin. Or yung iba nga, yung mga dating ginagawa, hindi na nabiglang ginagawa. Mm -hmm. Lumalabas. Ngayon, lagi na lang sa kwarto. Nagkukulong mm -hmm. na. Nagkukulong. Yung iba... Uh, yung parang nawawala ng interest. Yung mga hindi na makatulog, kasama din kasama po ba yun? yun. Oh. Pero uh, kailangan kasi ma-differentiate natin mm -hmm. yung sa normal na pagtanda, yung hindi pagkakatulog sa depression. Mm -hmm. Kasi usually sa elderly, is umiiksi yung tulog yeah. talaga nila. Mm -hmm. So dapat ma-differentiate na normal pa rin sa pagtanda niya ito or may kasama ng depression. Ano-ano mm -hmm. po ba yung mga risk factor uh, na uh, common uh, sa mga common elderly? Common sa mga tatanda. Usually, ang risk factor dyan is kasi bigla na lang silang yung mga matatanda nag-re-retire. So, ibig sabihin, nawawala na ng trabaho. Oh. Oh. Pangalawa, ang, sa mga napapansin namin, sa mga nawawala ng mga asawa. Nababalo. Mm -hmm. Nababalo. Mm -hmm. uh, yun, biglang nade-depress sila. Pangatlo. O hindi na nabibisita ng mga anak. Tama. Sama yun. So, kaya risk factor yun. Then, yung dati nilang nagagawa, hindi na nila nagagawa. Nandidepress na din sila. Oh. And then, yung kalimitan din sa mga matatanda, yung dati physically, physically fit, fit. bigla ngayon, hindi na makalala. Lahat, lahat, halos Ay, lahat na. nararamdaman. Masakit ang ganito, oh. masakit ang ganito, masakit. Parang, yun, nasasabi ko na, nandidepress sila sa lagi yun silang may nararamdaman na masakit. Mm -hmm. Pero yung depression ba among the elderly, may pinipili ba yan? Mas marami bang babae o mas marami bang lalaki, Dok? Uh, depende kasi kung anong klase ng depression yung nakikita. Sa pag-aaral namin, is, uh, isa is, yung alimbawa, namamatayan, naiiwan yung Oo, naiiwan. babae. Opo. Kasi kalimita, mm -hmm. una namamatay is mm -hmm. lalaki. Wala lalaki. <laughs> so, naiiwan yung... <laughs> <laughs> so, naiiwan yung asawa well, ng babae. Oh, oh, oh. So, yun, natin. Kaya, uh, usually, babae yung maraming uh, cases, cases of depression. Of depression. Yes. Pero bilang eksperto po dito sa ganitong larangan, uh, Dr. Rowell, ano-ano po ba yung ginagawa nating uh, treatment or management sa mga mahal natin pong uh, matatanda para po sila ay makapag-overcome nitong depression? Uh, sa mga treatment naman, may dalawang klase ng treatment. Mm -hmm. uh, isang tiyatawag namin non-pharmacologic, ibig sabihin, gamot. walang gamot. Walang gamot. Okay. Tawag namin doon is psychotherapy. Mm -hmm. Yun, yung parang kinakausap. O, o Pinibigyan ng activities, ganyan. Uh, ginagawa ng solusyon, kinakausap kung anong mga nangyayari, anong ma possible na solusyon, mm -hmm. anong dapat niyang gawin. Doon, yun ang unang ginagawa. Pero kapag hindi pa rin talaga ma makayanan, uh, magbago yung matanda, usually, pangalawa is pharmacologic na. Mm -hmm. Ibig sabihin, nagbibigay na kami ng mga medikasyon. Ano po yung medication. pampakalma or pampatulog? Ano Masama. po yung depressant? Uh, yun, tama si, si ma'am. Antidepressant usually. Mm -hmm. 